so, <laughs> புரியாது <laughs> plus cos inverse of x இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சரியாக இது இல்லாமல் ஒரு லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாமே இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னா எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்மட்டில் இருக்குது எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண எனக்கு என்ன எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரி தானே அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பவரை முன்னாடி கொண்டு பவர்லேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் டி ஃபார் டிக்ரீஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய்ங்கிறது இன் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கனால அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு போடணும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியா ஃபைவ் முன்னாடி வந்துடும் பவர்லேருந்து அவனுக்கு குறைஞ்சிடும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு வந்துடுது அடுத்து சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்க்கான ஃபார்ம் என்ன கிடையாது சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா காஸ் எக்ஸ்னு போட்டோம்னா முடிஞ்சது அதே மாதிரி காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் விளைய போட வேண்டிய காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணப்போ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன் பை எக்ஸ் அப்படியே தனித்தனியாக ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சதுன்னா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அப்படி அப்படி ஃபார்ம்லாம் சப்ளை பண்ண வேண்டியதாக சார் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் முடிஞ்சது சரி ஏற்கனவே இந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரும் காஸ் எக்ஸும் ப்ராடக்டில் வந்துருக்குது அதுவே இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனில் வந்துருக்குது இங்கே மொத்தமாக மூணு நாலு டேர்ம் இருக்குது கண்ணன் இது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம் நாலு டேர்ம் இருக்குது ஆனால் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேர்ம் தான் ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒரே வேரியபிள் ஒரே ஃபங்க்ஷன் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனே நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதே வந்து ரெண்டுமே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனாகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சைன் எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி கூட வரலாம் கண்ணன் சரியா ரெண்டுமே ஒரே ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் பட் இது எப்படி இருக்குது ப்ராடக்ட் ரூல் இருக்குது அப்போ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னால் நம்ம தனித்தனியாக அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போயிடலாம் பட் சைன் எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் அதே சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன அப்ளை பண்ணணும் கோஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் சரியாக இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ இந்த மூணு ஒவ்வொரு ரூலையும் நான் எழுதியிருக்க கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இப்போ நான் என்ன என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இது ஏன் நான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வந்து அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் லாகரதிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்கிறேன்னா செயின் ரூல் வரப்ப உங்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் சரியா அதனால தான் இது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸுங்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்று யூன்னு எடுத்துக்கணும் இன்னொன்று வீணு எடுத்துக்கணும் சரியா இது வந்து இப்போ கோஷன் ரூல் அப்ளை ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் ஒன்று யூன்னு எடுத்துக்கங்க இன்னொன்று வீனு எடுத்துக்கங்க சரியா அப்போ யூவி ஃபார்மில் என்ன கிடையாது நமக்கு யூவி த ஹோல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூவி ஃபார்மில் என்ன வி அப்படியே வச்சுட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அடுத்தது யூ அப்படியே வச்சுட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அதாவது அட்ட டை
அதனால் மைனஸ் வரதுனால நம்ம ப்ராக்கெட் போடுறோம் ப்ராக்கெட் போட போட்டிங்கன்னா அது சப்ராக்ஷன் இருக்க மாதிரி ஆயிடும் இந்த ப்ராடக்டில் எழுதுவோம் சரி தானே அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ காஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்ம் என்ன கண்ணே என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று அதாவது பவரை முன்னாடி போனான்ட்டு பவர்லேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ பவர் என்ன கண்ணு இருக்குது டூ அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் பவர்லேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணணும் என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஒன்னு வந்துடுமா அதாவது டூ எக்ஸ்ன்னு ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ பவர் முன்னாடி வந்துருச்சு டூன்னு வந்துருச்சு பவர்லேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ டூலேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று அப்போ டூ எக்ஸ்ன்னு வந்துடுது புரியுதாக்கண்ணே இப்போ ரெண்டாவது சம் போடலாம் பாருங்கள் என்ன இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இப்போ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் கண்ணு இருக்குதுங்க எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது லாக் இருந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இ பவர் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண போகிறேன் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் சரியாக இப்போ இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறேன் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸே தான் வரும் ஸோ இங்கே இ பவர் எக்ஸ் சிம்பிள் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ப்ராடக்ட் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் இங்கே ரெண்டு டேர்ம் தான் வரணுங்கிறது இல்லை எத்தனை டேர்ம்ஸ் வேணால் வரலாம் மூணு வரலாம் நாலு வரலாம் எவ்வளோ வேணால் வரலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் இன்டு லாக் எக்ஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே எத்தனை டேர்ம்க்கு என்ன இருக்குது மூணு டேர்ம் இருக்குது அப்போ நான் ஒவ்வொன்றா தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரியா லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணது ஒன் பை எக்ஸ் சரி கண்ணு அடுத்தது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் லாக் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் லாக் எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண எனக்கு வரும் காஸ் எக்ஸ் கரெக்டா அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் சைன் எக்ஸை லாக் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சைன் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்கன்னா பவரை முன்னாடி கொண்டு பவரில் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்ளை பண்ணணும் ப்ராடக்டில் இருந்துச்சுனாவே ப்ராடக்ட் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கண்ணே அடுத்து தேர்ட் சம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் பாருங்க கண்ணே எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லையா கண்ணே அப்போ எதை வேணால் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரியா கண்ணே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண என்ன கண்ட ஃபார்ம்லாம் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா ப்ளஸ் அடுத்தது சைன் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண என்ன பண்ணணும் பவரை முன்னாடி கொண்டாண்டு பவர் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அவ்வளோதான் புரியுதாக்கண்ணே இதுதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் ரூல் அடுத்து கோஷன் ரூல் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கோஷன் ரூல் கோஷன் ரூல்னாவே அதாவது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிவிஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கோஷன் ரூல் சரியாக கண்ணே இப்போ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ பை வி ஃபார்மெட்டில் இருக்குது யூ பை வி ஃபார்மில் எனக்கு என்ன யூ பை வி த ஹோல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் எதை ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோமோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எதை ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் யூவை தான் ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் நியூமரேட்டர் தான் ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் அப்போ நியூமரேட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும் அதாவது ப்ராடக்ட் கூட எதை வேணால் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக வந்துச்சு ஆனால் கோஷன் ரூல் அப்படி பண்ணக்கூடாது எதை ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் நியூமரேட்டர் அப்போ நியூமரேட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும் அப்போ டினாமினேட்டர் அப்படியே வச்சுக்குவேன் நியூமரேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறேன் வி யூ டேஷ் மைனஸ் இப்போ நியூமரேட்டர் அப்படியே வச்சுட்டு டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறேன் டிவைட் பை டினாமினேட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் டேஷ் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் எது யூ எது வி நியூ
again in the cos square x plus sin square x வந்து நம்ம 1 and replace பண்ணலாம் நமக்கு differentiation method தெரிஞ்சா போதும் இங்க simplification நமக்கு பார்க்க தேவையில்லை சரியாக்கண differentiation method மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க denominator அப்படியே வச்சுக்கறீங்க numerator differentiate பண்றீங்க minus numerator அப்படியே வச்சுக்கறீங்க denominator differentiate பண்றீங்க divided by denominator square பண்றோம் okay வாக்கண இப்ப second sum போடலாம் பாருங்க second sum என்ன கொடுத்துட்டாங்க tan x divided by x power 5 கொடுத்துட்டாங்களா இப்ப எதை ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்ப x power 5 அப்படியே வச்சுக்கறேன் tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கண secant square x சரியா அடுத்து minus இப்ப tan x அப்படியே வச்சுக்கணும் denominator differentiate பண்ணா x power 5 differentiate பண்ணா power முன்னாடி கொண்டு power ਨੂੰ ரிடூஸ் பண்ணனும் 5 x power 4 the whole divided by denominator square பண்ணனும் denominator என்ன இருக்குது x power 5 x power 5 ஐ ஸ்கொயர் பண்றீங்க x power 5 the whole square என்ன ஆகும் கண 5 இந்த power க்கு power வந்துச்சுனா மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்ப x power 5 the whole square ங்கறப்ப x power 10 னு எழுதிரலாம் சோ இதுதான் நமக்கு இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் இதில இருந்து நாம என்ன x power 4 காமனா எடுத்து கேன்சல் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் இப்ப இப்ப தேவை இல்ல நெக்ஸ்ட் थर्ड சம் பாருங்க sin inverse of x by log x னு கொடுத்திருக்காங்களா சரியா கண இப்ப இதுல எதை நீ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் sin inverse of x அதை ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அப்ப log x அப்படியே வெச்சுக்கறோம் sin inverse of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 1 √1 x² minus இப்ப sin inverse of x அப்படியே வெச்சுக்கணும் log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கனா 1 x the whole divided by log x the whole square சோ இதுதான் நமக்கு quotient rule சரியா கண இந்த x இந்த x எல்லாம் கேன்சல் பண்ண கூடாது சரியா இது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர வேரியபிள் இது இது கேன்சல் ஆகாது அது கவனமா இருக்கும் அப்ப u by v the whole dash கான ஃபார்முலா என்ன ஃபர்ஸ்ட் டினாமினேட்டர் அப்படியே வச்சு நியூமரேட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அப்புறம் மைனஸ் போட்டு நியூமரேட்டர் அப்படியே வச்சு டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணனும் சோ இதுதான் quotient rule method சரியா கண நெக்ஸ்ட் chain rule பார்க்கலாம் இப்ப chain rule ல ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா log of sin x so log of sin x the whole dash இப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது chain rulegrது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா நம்ம வந்து log x ன்னு தான் போடுவோம் இல்லையா கண logarithmic function log x னு வரும் அந்த x வர வேண்டிய இடத்துக்கு எனக்கு என்ன வந்திருக்குனு பாத்தீங்கன்னா sin x ங்கறது வந்திருக்குது சரிங்களா x க்கு பதில sin x இருக்குது அப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது logarithmic function குள்ள trigonometric function இருக்குது ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுனா இப்படி செயின் மாதிரி போயிட்டே இருக்குன்ற காரணால செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணனும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இணைஞ்சிருக்குது இல்லையா கண சோ அதனாலதே இத வந்து செயின் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுனாவே அது அது என்ன மெத்தட்ல நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா ல செயின் ரூல் மெத்தட்ல தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அப்ப செயின் ரூல் மெத்தட்ல எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இத நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் பட் அதவிட நம்ம செயின் ரூல் தான் ஈஸி நீங்க அத ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குங்கறது ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சத தான் சப்ஸ்டிடியூஷனே போட முடியும் அதுக்கு நம்ம வந்து செயின் ரூல் மெத்தடுக்கு போயிடலாம் சரியா கண இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் லாக்ரதிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எப்பவுமே அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்குள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் சரியா அப்ப லாக்ரதிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்ப வெளியில எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது லாக்ரதிக் ஃபங்க்ஷன் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கண லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 1/x இல்லையா இப்போ இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு இங்க என்ன இருக்குது sin x இருக்குது அப்ப லாக் ஆஃப் sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 1/ sin x னு வந்துரும் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1/x னு வர மாதிரி லாக் ஆஃப் sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கனா 1/ sin x இப்போ லாக்ரதிக் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ அதுக்குள்ள இருக்க ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இன்ன ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் இப்போ sin x sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கண cos x ஆ sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x சோ இங்க cos x னு வந்துருது பிளஸ் எல்லாம் போடுறாதீங்க ப்ராடக்ட்ல தான் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க இன்டு அதோட இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல அதுக்குள்ள கூட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் இப்படி கூட இருக்கலாம் log of sin of x power 5 இப்படி கூட இருக்கலாம் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது வெறும் எக்ஸ் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இங்கே எப்படி
ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதுவும் எக்ஸுங்கிறது அல்ஜிபிரதானா இந்த பவர் ஒன் எக்ஸை வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியப்னா ஒன் ஆயிரும் அதனால் நம்ம அதை எழுதி காமிக்கிறது இல்லை சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியப்னா காஸ் எக்ஸ் அகேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியப்னா எனக்கு என்ன ஒன் அதனால் நம்ம எழுதுறது இல்லை புரியுதுங்களா இப்போ பவர் அதிகமாகிறப்ப நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ அதை தனியாக மறுபடியும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சரியாக்கண்ணா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்கள் இ பவர் டேன் எக்ஸ் த ஹோல் டேஷ் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை இ பவர் எக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இல்லையா எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் டேன் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு நடத்தும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எது எதுக்குள்ளே எது இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியும்னு சொன்னோன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ எது வெளியில் இருக்குன்னு நடத்தும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அதை தான் ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸே தான் வரும் அப்போ இ பவர் டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் டேன் எக்ஸே தான் வரும் இன்டு இப்போ உள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷன் உள்ள என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னே ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் டேன் எக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்போ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ இ பவர் டேன் எக்ஸ் இன்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சரியாக்கண்ணா இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்கள் தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி மட்டும் தான் இருக்க மாதிரி தோணும் ஆனால் இது ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எப்படி மிஸ் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன்னா இங்கே டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ங்கிறத டேன் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரிங்களா டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னாவும் டேன் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு என்ன டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சரியா இதை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா டேன் எக்ஸ்ன்னு போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டேன் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டேன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு டேன் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ தெரியுதா அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன இருக்குது டேன் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நமக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எது இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா செயின் ரூல் ரொம்ப ஈஸிக்கணும் சரியா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் பவரை முன்னாடி கொண்டாண்டு பவர்லேருந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பவர் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே டூக்கு பதில் ஃபைவ் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்கணும் இருக்கா ஃபைவ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க டேன் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது டேன் எக்ஸ் டேன் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்னா டேன் எக்ஸ் தான் ஹோல் பவர் ஃபைவ்னா ஒன்று தான் இல்லையா கண்ணே இது எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன எழுதணும் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எழுதுமா பவர் ஒன்று முன்னாடி கொண்டு பவர் இருந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ இங்கே பவர் முன்னாடி கொண்டு வந்துருப்பீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு பவர்லேருந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ்லேருந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ டேன் எக்ஸ் தான் ஹோல் பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் அல்லது டேன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ்னு கூட எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டேன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ அதுக்குள்ள இருக்க ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணணும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டேன் எக்ஸ்ங்கிற ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடையாது வரும் உங்களுக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு செயின் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சரியாக்கண்ணே இந்த மூணு மெத்தட்ஸும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ரொம்ப ஈஸி இந்த மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம்னா ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபார்ம்லாஸ் தரவாக இருங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு தடவை படித்து எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஒரு தடைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த மெத்தட்ஸ் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ச